哈喽，各位亲爱的观众朋友，大家好，我是康大飞。大家都吃过酸辣五谷鸡爪、酸辣五谷鸭掌，但是大家有没有吃过酸辣泡椒味的猪蹄儿？我们以前做的猪蹄儿呢，大部分都是酱猪蹄儿嘛，然后就是烤猪蹄儿。如果我们给它做成酸辣泡椒味的猪蹄儿，那它吃起来会是一种什么样的感觉呢？带着这个疑问呢，就有了今天这期视频。之前呢，我们也没做过，我们今天就来尝尝这个酸辣泡椒味的猪蹄儿到底是什么样的味道。猪蹄儿也买回来了，买了三个。做法的流程呢，跟那个泡椒凤爪。差不多，准备好我们的电压力锅，猪蹄直接放进去，直接加水，来点大葱、料酒，倒上一包科技，来点盐，我们就不用放那些酱油、老抽啥的了，只要给它压出来有味道就行，直接盖盖，先给它压个二十分钟。现在我们再调一个泡椒汁，准备这种小米辣，小米辣的水是好东西啊，留着。小米辣不多啊，准备五包。香菜段，红的小米辣，还有青椒段。里面还有香芹，还有蒜，柠檬片，里面加雪碧，来点盐，白醋，还有凉拌醋，再来一点点生抽，搅拌均匀，盖片盖上。万事俱备，只欠东风。我们等这一个猪蹄儿给它卤好之后，直接给它放到这个腌汁里面，先给它腌上几个小时。不敢想这个味道到底有多么的神奇啊！真冷啊，真羡慕现在还在穿短袖的朋友们。现在是下午一点五十二分，我们现在这个天气十四度，但是我怎么感觉这十四度比我老家零下还冷呢？我们看看这压的怎么样了啊？哇，感觉这压的还是不是很行啊？再压二十分钟，又等了二十分钟啊！哎呀，这味好香，嗯，都软了，压了这么久还拿不下你，很软啊！搞出来，把上面粘的这个调料给它冲掉，再把我们卤好的猪蹄儿，哎，泡到这个腌汁里面，给它腌个。呃，两个小时吧，盖盖。为了让它快速的冷却，好，我们放在冰箱里面冷藏了两个小时。开始吃吧，仔细看看这个猪蹄，都沉了。哇！当个一个啷啷。来，朋友们，现在揭晓我们的泡椒酸辣猪蹄，见证奇迹的时刻到了。我的乖乖，我先给大家试个毒啊，泡椒味的大猪蹄儿。我先来尝一口啊，是泡的时间短吗？只有加醋了，不是入味了，加醋了。当然它没有那种酸辣味儿，为什么？那这醋加的不够啊。酸辣味还是偏少啊。哇，这个汤是真不错呀。猪蹄的话已经是卤的很烂了。是不是两个小时泡的时间太短了？最少泡了四个小时以上。这么大的猪蹄、啊，是啊，没有小猪蹄、啊，味道比较淡、嗯，但是烂是烂了。嗯，你这个就是洋葱，还行吧。这吃的有点夏天的意思，你知道吧？啊，冬天好像不太适合做这玩意。不小时拿来做那什么酸辣柠檬鸡爪。特别好，鱼子之前不也做过吗？味道其实是入进去了一点点，但是就是第一口不太明显，但是你慢慢吃的话，其实还还可以。但是我们那个方法是没错的，对吧？嗯，要不你再腌一下。两个小时时间不太够，再腌两个小时，四个小时。那可能我不吃了，再腌，再腌一下，再腌一会儿吧。因为感觉这个味道还是没入进去啊。但这个汤不错，我刚才喝了，再腌。来，这次再不成，就是猪蹄有问题。哈哈，就腌两个小时，两个小时零二十多分钟，就四个半小时，差不多。其实最好是腌一夜，腌一夜，那不行啊，那不然这视频怎么拍呀、啊？我看看我的场面，我刚那只的。你刚那只，你看一下，哪个啃的最多的就是你的。哦，你看这个颜色明显就不一样了，黄了都，你知道吧？咦，这闻的就是那个味啊！我看啊，怎么样？可以了。哇，这比刚刚好吃多了，你知道吗？我我就我就不带套了啊！哦，它之前那个味道是在皮表皮，它现在都渗透到里面去了，你知道吧
我估计你再腌一晚上，不肉都能吃了。不行，这一晚上今天视频更不了了。果然这玩意儿还得腌时间长啊。那其实跟鸡爪是一个道理。这配方就是做那个柠檬五谷鸡爪的。对对对，这也做过。五谷时间越长越好，尤其你这个东西还大，你知道吧？四个小时，还估计还不是最完美的，但是比两个小时好。我估计再腌。四个小时，嗯，这才有那种酸辣那个泡椒，猪蹄的味，先闻着就很香的那个柠檬味，比之前还要重，然后一入口啊就是酸酸的那个味道，加上那种小米椒的辣，还有柠檬的那个香气，全部渗透在这个肉里面，反正啊，你们可以自己做一下，就是果然还是腌的时间长一点好，可以可以可以，就每闻一下它都是那个柠檬的香味、啊，对对对。就是洋葱吃真得劲的。好了，各位观众朋友们，咱本期视频呢就拍到这里结束了啊！真的啊，我不骗你们，你们可以尝试在家做一下，只不过啊，腌的时间比我们长，打底六个小时起吧。这是我两个共同见证的啊！嗯、下一个宴，我们是，好、嗯、啊，祝